வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாக்கலாம் ரோட் ரன்னிங் நார்த் டு சவுத் கிராசஸ் அ ரோட் கோயிங் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் அட் த பாயிண்ட் பி இங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க நார்த்ல இருந்து சவுத்துக்கு ஒரு ரோட் போகுது சோ இதுதான் நம்ம நார்த்னு எடுத்துட்டோம்னா இது நார்த் இங்க சவுத் ஓகேவா நார்த் டு சவுத்ல ஒரு ரோட் போகுது அண்ட் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் இப்படி ஒரு ரோட் போகுது இது ரெண்டு மீட் பண்ற பாயிண்ட் தான் பின்னு சொல்றாங்க ஓகே பாக்கணும் கார் ஏ இஸ் டிரைவிங் நார்த் அலாங் த ஃபர்ஸ்ட் ரோட் ஸோ நார்த்ல இருந்து ஒரு கார் ஏங்கிற கார் வந்து டிராவல் ஆயிட்டு இருக்குது இந்த டேரக்ஷன்ல டிராவல் ஆயிட்டு இருக்குது ஓகேவா கார் பி இஸ் டிரைவிங் ஈஸ் அலாங் த செகண்ட் ரோட் செகண்ட் ரோட்ல வந்து கார் பி வந்து டிராவல் ஆயிட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க அட் அ பர்டிகுலர் டைம் கார் ஏ இஸ் டென் கிலோமீட்டர்ஸ் டு த நார்த் ஆஃப் பி ஸோ பர்டிகுலர் டைம் இந்த இந்த பொசிஷன்ல இருக்கப்ப இந்த டைம்ல வந்து பிங்கிற போர்ஷனுக்கும் அந்த கார் ஏங்கிற போர்ஷனுக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் சொல்றாங்கன்னா டென் கிலோமீட்டர்ஸ்னு சொல்றாங்க ஓகே ஓகே அண்ட் டிராவலிங் அட் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ காரோட அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இந்த ரெண்டு ரோடு மீட் பண்ணிக்கிற பாயிண்ட் தான் பி இல்லையா கண அந்த பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் அந்த கார் ஏங்கிற காருக்கும் உள்ள அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் கிலோமீட்டரா இருக்கிறப்ப அதோட ஸ்பீட் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் கார் ஏக்கும் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் கிலோமீட்டர்ஸா இருக்கப்ப அதோட ஸ்பீட் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு சொல்றாங்க ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க கார் பி இஸ் பிப்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் டு த ஈஸ்ட் ஆஃப் பி ஸோ பிங்க பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனுக்கும் கார் பிக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து பிப்டீன் கிலோமீட்டர்ஸா இருக்கிறப்ப அதோட ஸ்பீட் கார் பியோட ஸ்பீட் வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு கொடுத்துருக்காங்க How fast is the distance between the two cars changing? So distance between the two cars, A and B is the same distance. In the blue color line, that is the distance between two cars. This is the rate of increase. That is the change. Increase or decrease. We have to get the value. If you get positive, you get the increase. If you get negative, you get the decrease. Okay, okay. So that is the rate of change. If you get the data, you get the data. So you get the data. So you get the solution. So you get the data. இப்போ என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஏபிக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஓகே ஏபிக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்குவோம் இங்கே பிபிக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து இசட்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிஏ வந்து எக்ஸ் பிபி வந்து ஒய் ஏபிங்கிறது இசட்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னு கொடுத்துருக்கோங்கன்னா எக்ஸ் வந்து டென் கிலோமீட்டரா இருக்கிறப்ப டிஎக்ஸ் பை டிடி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் கார் ஏ ஸ்பீட் ஆஃப் கார் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட் டிஃப் அண்ட் கார் கார் ஏ வந்து எக்ஸ் எடுத்துருக்கணும் அப்போ அதோட ஸ்பீடு டிஎக்ஸ் பை டிடி என்னக்குனு எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அடுத்தது ஒயோட வேல்யூ என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒயோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டராக இருக்கப்ப ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டராக இருக்கப்ப அதோட ஸ்பீடு டிஒய் பை டிடியோட வேல்யூ என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க கண்ணு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்ப நம்ம டி இசட் பை டிடி கேக்குறாங்க அவங்க கேட்கறது என்னக்குன்னு அவங்க எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பை டிடி கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஒய் கொடுத்துட்டாங்க டிஒய் பை டிடி கேட்டு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டி இசட் பை டிடி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்ப இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு எக்ஸ் தெரியும் டிஎக்ஸ் பை டிடி தெரியும் அதே மாதிரி ஒய் தெரியும் டிஒய் பை டிடி தெரியும் டி இசட் பை டிடி கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு முதல்ல என்ன தேவைன்னா இசட் தேவை ஏக்கும் பிக்கு இடைப்பட்ட அந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது ஒரு பித்தாவஸ் தேரம் அப்ளை பண்ணலாமா ஏன்னா இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஆகணும் ஏபிங்கிறது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்போ நம்ம இது பித்தாவஸ் தேரம் அப்ளை பண்ணோம்னா இதில் எதுக்குனா ஹைபாட் நியூஸ் நைன்டி டிகிரிக்கு அப்போசிட் இருக்கிறது ஹைபாட் நியூஸ் அப்போ இசட் தான் ஹைபாட் நியூஸ் இது அப்போசிட் அட்ஜஸ்டன் மாதிரி இப்படி வேணால் மாறி வரலாம் இல்லையா அப்போ பித்தாவஸ் தேரம் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் ஸ்கொயர் அதுதான் இருக்கிற பித்தாவஸ் தேரம் அப்ப நம்மளுக்கு இஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அல்லது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் இஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இப்ப இதுல இருந்து நம்ம இஸ் இப்ப நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா இது இஸ் பை டிடி கிடைச்சிடும் ஆ
இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்படி எழுதலாம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டின் எழுதலாமா கண்ணு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டின் தான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஸ்கொயர் எடுத்திங்கன்னா இஸட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டின் வருமா இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து இப்போ ஸ்கொயர் வெளியே வச்சுன்னா ஃபைன் ஆயிருமா கண்ணு அப்போ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் தேர்ட்டின் கிடச்சிருமா கிலோ மீட்டர் அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் ஏங்கிற காருக்கும் பிங்கிற காருக்கும் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு என்ன ஃபைவ் ரூட் தேர்ட்டின் இந்த டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறப்ப ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டய டிஸ்டன்ஸ் டி இசட் பை டிடி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ டி இசட் பை டிடி கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இசட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கலாம் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் தான் நமக்கு டி இசட் பை டிடி கிடைக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ எல்லாமே இசட் எக்ஸ் ஒய் எல்லாமே எதை டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்குது டைம் டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்குது அப்போ இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள் இப்போ டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப இதை வந்து செயின் உள்ள அப்ளை பண்ணணும் இசட் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா டூ இசட் அகைன் அது இசட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப டி இசட் பை டிடின்னு வந்துடும் புரியுதா கண்ணே ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆர் யூஸ்வலாக நம்ம வந்து எக்ஸை வந்து இண்டிபெண்ட் வேரியபிளாக இருக்கப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ எக்ஸ் மட்டும் போடுவீங்க ஏன்னா திரும்ப எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதோட வேல்யூ ஒன் தான் ஆக போகுது அதனால் நம்ம அதை மறுபடியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாட்டோம் பட் இங்கே வந்து எக்ஸ் வந்து இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் கிடையாது டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியப் பண்ணிங்கன்னா டூ எக்ஸ் அகைன் அந்த எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டிஃப்ரென்ஷியப் பண்ணப்போ டிஎக்ஸ் பை டிடின்னு வந்துடும் அதே மாதிரி ஒய் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷிப் பண்ணிங்கன்னா டூ ஒய் அகைன் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டிஃப்ரென்ஷிப் பண்ணுறீங்க அப்போ டிஒய் பை டிடின்னு கிடைச்சிடும் ஸோ எல்லாத்தையும் டூ ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இசட் இன்டு டி இசட் பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் பை டிடி ப்ளஸ் ஒய் இன்டு டிஒய் பை டிடின்னு கிடச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு தேவை டிஇஸ் பிடி டிடி தான் இதை தவிர மீது எல்லாமே நமக்கு நோன் வேல்யூ தான் இதனோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் தேர்ட்டின் கண்டுபிடிச்சிக்கோம் அப்போ ஃபைவ் ரூட் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு டிஇஸ் பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு தெரியுங்கண்ணே டென்னு இன்ட்டு டிஎக்ஸ் பை டிடி என்னென்னு பார்த்தோம் டிஎக்ஸ் பை டிடி வந்து எயிட்டி அதே மாதிரி ஒய் வந்து ஃபிஃப்டீன் டிஒய் பை டிடி வந்து ஹண்ட்ரட் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் டென் இன்ட்டு எயிட்டி ப்ளஸ் ஒய்யோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டிஒய் பை டிடி வந்து ஹண்ட்ரட் அப்போ டி இசட் பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஃபைவ் ரூட் தேர்ட்டின் அப்படியே வச்சுக்கலாம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் அந்த சைடு கொண்டு போய்க்கலாம் ஓகே ஓகே ஸோ ஃபைவ் ரூட் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு டி இசட் பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் இன்ட்டு எயிட்டி வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆகணும் எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்துடும் ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்துடும் கண்ணே ஸோ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆகுமா கண்ணு எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆகிடுச்சு இந்த ஃபைவ் ரூட் தேர்ட்டின் இந்த சைட் கொண்டு வாங்க இப்போ டி இசட் பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஃபைவ் ரூட் தேர்ட்டின் வரும் இதை கேன்சல் பண்ணலாமா இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் இங்கே த்ரீ கே கேரி ஓவர் ஆகும் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி பை ரூட் தேர்ட்டீன் இப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ரூட் தேர்ட்டின் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரமாக போகும் நமக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு எடுக்கலாமா கண்ணு இப்போ இந்த டெசிமல் ரிமூவ் பண்ணுறக்காக நம்ம ஒரு டென்னையும் இன்ட்டு பண்ணிக்கலாம் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் டிவி டிவிஷன் பண்ணுறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ என்ன ஒரு நமக்கு இதை கீழே கொண்டு வந்து எழுதிக்கலாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இந்த மேலேயும் கீழே நான் எதால் பண்ணுறேன் டென் ஏன்னா இந்த டெசிமல் ரிமூவ் பண்ணுறக்காக அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி பை தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு வந்துடும் இப்போ ஃபோர் ஹண்ட் சிக்ஸ்டியை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆல் டிவைட் பண்ணால் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இங்கே ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் ஏற்கனவே ஒரு ஜீரோ இருக்குது மறுபடியும் ஒரு டென் ஆல் இன்ட்டு பண்ணுறோம் அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆல் டிவைட் பண்ணுவோம் ஒன் டைம் வருமா கண்ணு
between the two cars between the two cars is changing at the rate of 127.7 km per hour. So, this is our required answer. Thank you, students.